দেখো তো আমরা এই যে সপ্তাহটা কমপ্লিট হলো তাতে আমরা দেখো তিনটে বিষয়ে ঠিক আছে তিনটে বিষয় কি কি ছিল দেখো বটানি থেকে তোমরা থিওরি যেটা পড়েছো সেটা হচ্ছে টেকসোনমি আর জুলজি থেকে হচ্ছে দেখো ইভোলিউশন অ্যাডাপ্টেশন আর ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে থিওরিটা পড়ানো হয়েছিল আর ফিজিওলজি থেকে স্কিন এবং দেখো তার সঙ্গে বডি টেম্পারেচার রেগুলেশন তো এই তিনটে টপিকের উপর আমরা মক টেস্ট দিয়েছিলাম তো তাতে জুলজিতে যে পোর্শানটা ছিল সেই পোর্শানে আজকে টেস্টে প্রথম হয়েছে মনোরঞ্জন দেখতেই পাচ্ছ মনোরঞ্জন পেয়েছে তিরিশে আঠাশ পেয়েছে ঠিক আছে এ প্রথম হয়েছে আর সেকেন্ড হয়েছে দেখো আচ্ছা এটা আমি ইচ্ছা করেই নামগুলোকে একটু চেঞ্জ করেছি কারণ মানে তোমার যেটাকে বলা হয় এটা প্রাইভেসির জন্য আমি একটু চেঞ্জ করেছি এইটা হচ্ছে তোমার দেখো সেকেন্ড হয়েছে চব্বিশ পেয়েছে অ্যাকচুয়ালি চব্বিশ চারজন পেয়েছে দেখতেই পাচ্ছ চারজন হচ্ছে কি যুগ্ম সেকেন্ড হয়েছে আর থার্ড হয়েছে দেখো রিমা রিমা পেয়েছে বাইশ বাকি স্কোরগুলো প্রত্যেকে নিজে নিজে দেখে নাও ঠিক আছে আমি আর বলছি না আর দিব্যেন্দু তুমি যেটা বলছো আমি বুঝতে পেরেছি আমি ওটা আমার নিউ তোমার হচ্ছে কি এড বলে একটা অপশান ছিল ওটা যদি আমি করে দিতাম তাহলে তোমারও স্কোরটা আরও বাড়তো তুমি এটা আগে বলেছো আগে সাবমিট করেছি ঠিক আছে বুঝতে পেরে গেছি আমি যাই হোক তাহলে বাকি বটানি আর ফিজিওলজিটা আমি পরে দেখাচ্ছি তো যে কোশ্চানগুলো ছিল সেগুলো আমি আগে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে চলো তাহলে প্রথম যেটা কোশ্চান ছিল এখানে কোশ্চান নম্বর ওয়ান জুলজি থেকে তো ফার্স্ট কোশ্চান যেটা ছিল তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রজাতিগুলি থেকে বোঝা যায় তাহলে দেখতেই পাচ্ছ এখানে বলছে কি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানে কি স্পিসিস এ একটা হয়ে যাবে আর স্পিসিস বি হয়ে যাবে একটা তাই না দুটো আলাদা স্পিসিস ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত কিন্তু দেখো বলছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রজাতিগুলো মানে এদের হচ্ছে কি সম্পর্ক হচ্ছে কি তোমার কি হবে না ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত তো অপশান দেওয়া রয়েছে দেখো অভিসারী বিবর্তন প্রতিসারী বিবর্তন সমান্তরাল বিবর্তন এর মধ্যে কোনোটি না তাহলে তোমরা যদি এখানে অ্যান্সার করো অভিয়াসলি কোনটা করেছ না সমান্তরাল বিবর্তন তাই তো সমান্তরাল বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই দেখো যে সমান্তরাল বিবর্তন হচ্ছে কি এমন একটা প্রক্রিয়া যেখানে দুটি স্বতন্ত্র প্রজাতি একই পরিবেশে বসবাস করার সময় স্বাধীনভাবে একই বৈশিষ্ট্য বিকাশ করে বুঝতে পেরেছ তাহলে তার ডেফিনেশনেই বলা রয়েছে যে সমান্তরাল বা প্যারালাল ইভোলিউশন এমন একটা হচ্ছে কি কন্ডিশান যেখানে আমরা কি দেখতে পাই দুটি স্বতন্ত্র স্পিসিস যারা একই পরিবেশে বসবাস করলে তাদের আমরা কি দেখতে পাই দেখো একই পরিবেশে বসবাস করার জন্য তাদের বৈশিষ্ট্য একই রকম আসবে তো এই জন্য আমরা তাকে কি বলবো না প্যারালাল ইভোলিউশন বা সমান্তরাল বিবর্তন তো এর কিছু উদাহরণ যদি তোমরা দেখে রাখতে পারো তাহলে সেটা অবভিয়াসলি তোমাদের পক্ষে সুবিধা হবে বা ভালো হবে যেমন এখানে চার হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া দেখো পশমি ম্যামেন ম্যাম বা আমরা ম্যামথ বলে থাকি তার সঙ্গে দেখো আধুনিক হাতি তো এদের মধ্যে একটা রিলেশান ছিল অবভিয়াসলি দুটো স্পিসিস আলাদা বুঝতেই পারছো একটা ম্যাম বা ম্যামথ আর একটা হচ্ছে হাতি দুটো কিন্তু আলাদা কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য অনেকটাই একই রকম থাকার জন্য আমরা বলতে পারি যে এরা হচ্ছে কি তোমার সমান্তরাল বা প্যারালাল ইভোলিউশন দেখিয়েছিল আরও রয়েছে তো সেটা তোমরা দেখে রাখতে পারো তো মোটামুটি তোমরা এইটুকু মনে রাখবে যে দুটো আলাদা স্পিসিস একই পরিবেশে থাকার কারণে ওদের বৈশিষ্ট্য অনেক সময় একই রকম হয়ে যায় আর সেক্ষেত্রে আমরা তাকে প্যারালাল ইভোলিউশনও বলে থাকি তো ফার্স্ট কোশ্চানের অ্যান্সার কিন্তু অপশান সি এরটা সঠিক কোশ্চান নাম্বার টু যেটা ছিল ওটা অবভিয়াসলি সবাই মনে হয় পেরেছ দেখো নয়া ডারিনবাদ অনুযায়ী প্রকট প্রকরণ ঘটে তো অ্যাকচুয়ালি তোমরা যখন পড়েছো তখন তোমরা জানো যে ডারুনবাদ কোনোভাবেই প্রকরণ ব্যাপারটাকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন কারণ এটাকে প্রকৃতির খেলা বলে তিনি তুলনা করেছিলেন কিন্তু যেটা নয়া ডারুনবাদ যারা করেছিল তারা এই প্রকরণ নতুন অ্যাড করেছিল এবং প্রকরণের ডেফিনেশন তারা দিয়েছিল তো সেক্ষেত্রে তাদের অনুযায়ী মানে নয়া ডারুনবাদ অনুযায়ী প্রকরণ বলতে আমরা বা এখানে যেটা কোশ্চানটা রয়েছে যে প্রকরণ ঘটে কি কারণে তো এখানে অপশান রয়েছে দেখো বিশেষ কোনো একটি জীবের মধ্যে একটি জনগোষ্ঠীর জিন ভাণ্ডারের মধ্যে অপশান সি একটি প্রজাতির সমস্ত সদস্যদের মধ্যে 
আর অপশন ডি রয়েছে দেখো সমস্ত প্রজাতির সমস্ত সদস্যদের মধ্যে এটা তোমরা কোনটা করেছো বলো প্রকরণটা কখন ঘটে কে কি করেছো যারা রয়েছে তোমরা কি মানে টেস্ট সাবমিট করো নি অপশন একটি জিন অপশন সি হওয়ার কথা জিন ভান্ডারের মধ্যে আচ্ছা অপশন দিবেন্দু বলছো অপশন সি একজন বলছো অপশন বি না এখানে দেখো আমি তোমাদের বলে দিই যে যেহেতু প্রকরণ কথা বলেছে না প্রকরণটা সব সময় হচ্ছে কি তোমার আমরা দেখতে পাই জিন মানে লেভেলে আর কি জেনে মানে তোমার হচ্ছে কি এলএলই তোমার হচ্ছে কি যেখানে আমরা এলএলই ফ্রিকোয়েন্সি বা জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি তুমি পড়েছো তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে একটা জনগোষ্ঠী মানে একটা পপুলেশান জনগোষ্ঠী মানে পপুলেশান তোমরা সবাই জানো তো সেক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী জিন ভান্ডারের মধ্যে ঠিক আছে প্রকরণটা সব সময় হচ্ছে কি তোমার জেনেটিক বা এলএলই ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হলে তো সেক্ষেত্রে ঘটে থাকে তো অবভিয়াসলি তোমরা অপশান বিটাই করো ঠিক আছে তুমি যেটা বলছো একটি প্রজাতির সমস্ত সদস্যদের মধ্যে এটা না করে আমরা হচ্ছে কি প্রকরণের যদি আমরা দেখি যে একটা পপুলেশান মানে জনগোষ্ঠী মানে হচ্ছে পপুলেশান ওই পপুলেশানের ক্ষেত্রে যে জিন ফুল থাকবে ওই জিন ফুলের মধ্যে জিন ফুল এই জিন ফুলের মধ্যে কি ঘটে না তোমার হচ্ছে কি প্রকরণটা ঘটে থাকে ঠিক আছে অবভিয়াসলি অপশান বিটাই কিন্তু সঠিক এখানে উত্তর হয়ে যাবে চলো কোয়েশন নাম্বার থ্রি কোয়া সার্ভেটটা তোমরা পড়েছো তো তার আগে আমি একটু তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি যে কোয়া সার্ভেট মডেলটা কে বলেছিলেন পড়ানো হয়েছে কোয়া সার্ভেট ওপারিনের মডেল ইয়েস ওপারিন এটা পড়ানো হয়েছে ওপারিন আর এর প্যারালি আর একটা পড়ানো হয়েছিল হড্ডালিউড স্যুপ যেটা হেলডেল তো এখানে কোয়াসার্ভেট যেটা বলছে দেখো কোয়াসার্ভেট হলো অপশানে বলেছে সুগঠিত প্রোকেরিয়ট অপশান বি প্রাচীন ইউকেরিয়ট অপশান সি প্রথম গঠিত জীবিত কোষ অপশান ডি ভাইরাস সদৃশ বস্তু কে কোনটা করেছো তোমরা ইয়েস এখানে অপশানের সাপেক্ষে অপশান সিটাই সঠিক করো ঠিক আছে অর্থাৎ প্রথম গঠিত জীবিত কোষ নামে পরিচিত এটা আমরা অপশান সিটার সঙ্গেই যাব চলো কোশ্চান নাম্বার ফোর যেটা ছিল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল দেখো তোমরা সংযোগ রক্ষাকারী বা কানেকটিভ লিঙ্কস এর কথা শুনেছো তোমরা কানেকটিং লিং আচ্ছা কানেকটিং লিঙ্ক জিনিসটা কি না যখন হচ্ছে কি তোমার দুটো স্পিসিস মানে একটা স্পিসিস দুটো মানে ফাইলাম বলতে পারো বা পর্বে বলতে পারো দুটো পর্বের বৈশিষ্ট্যকে সংযুক্ত করছে ঠিক আছে তখন তাকে আমরা কি বলছি কানেকটিক কানেক্টিং লিঙ্ক বা সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী তো এখানে চারটা কানেক্টিং লিঙ্কের নাম দেওয়া রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোন দুটি হচ্ছে কি তোমার ফাইলামের মধ্যে তারা কানেক্টিং লিঙ্ক করে সেগুলো দেওয়া রয়েছে তো সেখানে আমাদেরকে সঠিকটা বলতে হবে যেহেতু বলছে এখানে যে দুটি পর্বের মধ্যবর্তী সংযোগ রক্ষাকারী প্রাণী কোনটা সঠিক সেটা আমাদেরকে বলতে হবে তো দেখো এখানে অপশান এ বলছে দেখো অর্নিথ তোমার হচ্ছে কি থাইকাস ঠিক আছে তো এটা বলছে নাকি পক্ষী আর সরিষ্রিপ তো এরকম কোনো ছিল না তোমরা পক্ষী আর সরিষ্রিপের মধ্যে যে কানেক্টিং লিঙ্ক পড়েছো তার নাম কি কি বলতে পারবে পক্ষী আর সরিষ্রিপের মধ্যে আর্কিওপটেরিক্স এই সেসেরটা আর্কিওপটেরিস হচ্ছে কি তোমার পক্ষী আর সরিষ্রিপের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তাহলে অবভিয়াসলি অপশান এটা নিশ্চয় হবে না আচ্ছা তাহলে অপশান বি বলছে দেখো পেরিপেটাস যেটাকে আমরা বাংলায় কি বলি হংসজন্তু তাই না পেরিপেটাস তো সেক্ষেত্রে দেখো এখানে এই পেরিপেটাস দেখো বলছে এনিরিডা আর হচ্ছে আর্থ্রোপোটাস আর্থ্রোপোটা এটাই ঠিক আছে তাই না পেরিপেটাস কি করে না এনিরিডা এবং আর্থ্রোপোটার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তাহলে অপশান বিটাই সঠিক আছে আর বাকি যেগুলো রয়েছে দেখো এমফিওক্সাস যেটা একান্ডারমাটা কোটাটা হবে না এটাও ভুল রয়েছে আর কেপটেরিক্স হচ্ছে কি পক্ষী আর স্তন্যপায়ী নয় পক্ষী আর সরিষ্রু হবে একটু আগেই বলা হলো তো অভিয়াসলি এখানে ওই যাবে কি অপশান বিয়েটা যে পেরিপেটাস হচ্ছে এনিলিডা এবং আর্থ্রোপোডা এই দুটো জীবের মধ্যে কি করে সংযোগ রক্ষা করে তো ওই জন্য অপশান বিটা হয়ে যাবে একটা কানেক্টিং লিঙ্ক পেরিপেটাস চলো এবার দেখো আমরা চলে যাব কোশ্চান নাম্বার ফাইভে তো কোশ্চান নম্বর ফাইভ কি বলছে দেখো বিবর্তনে বিচ্ছিন্নকরণ আইসোলেশন প্রক্রিয়ায় সাহায্যে দেখো একটু কোশ্চানটা তোমরা ভালো করে বোঝো আমি বলে দিচ্ছি দেখো যে বিবর্তনে মানে ইভোলিউশানে 
বিচ্ছিন্নকরণ যেটাকে আমরা আইসোলেশন বুঝি প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে কোনটা দেখ মানে প্রক্রিয়ায় সাহায্যে কি ঘটে আর কি মানে অ্যাকচুয়ালি কোশ্চানটা এটাই তার মানে বোঝাচ্ছে যে আইসোলেশন বিবর্তন প্রক্রিয়ার কি ঘটাতে সাহায্য করে তো অপশান এ রয়েছে দেখো প্রজাতির বিভেদীকরণ ঘটে অপশান বি প্রজাতি রক্ষা পায় অপশান সি নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হয় অপশান ডি প্রজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সারটা কোনটা তোমরা মনে হচ্ছে সঠিক রয়েছে তার ফলাফল কি হচ্ছে মানে কি ঘটাতে সাহায্য করছে হ্যাঁ আর কে কি বলছে নতুন প্রজাতি উৎপত্তি হ্যাঁ যারা বলছে যে হ্যাঁ যারা বলছে নতুন প্রজাতি উৎপত্তি ঘটাতে সাহায্য করে তারাই সঠিক বলছে কারণ যখন হচ্ছে কি কোন একটা একটা এরিয়া রয়েছে এখানে ধরো বিভিন্ন রকম স্পিসিস রয়েছে এই বা এই এই ধরো সবাই এ রয়েছে ঠিক আছে এ স্পিসিস এক ধরনের স্পিসিস রয়েছে তো এখান থেকে যখন মানে তোমার আইসোলেশন ঘটছে বা পৃথকীকরণ ঘটছে তখন এরা দীর্ঘদিন হচ্ছে কি যখন একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখন তখন এরা কি হবে না নতুন স্পিসিস হিসাবে কিন্তু পরিগণিত হবে তো অভিয়াসলি তাহলে আমরা কি বলবো যে যখন হচ্ছে বিচ্ছিন্নকরণ ঘটছে তাহলে তখন নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটাতে সাহায্য করছে অপশান সিটাই আমরা সঠিক বলে মনে করব আচ্ছা বাকি যারা রয়েছো তোমাদের যেটা উত্তর মনে হবে তোমরা কিন্তু বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কারণ পার্টিসিপেট করলে কি হবে তোমাদের একটা মনের যে কনসেপ্ট সেটা কিন্তু বেরিয়ে আসবে তো সেটা ক্ষেত্রে যখন আবার আমরা সঠিক উত্তরটা বলবো কনসেপ্টটা কিন্তু তোমার সঠিক হবে ঠিক আছে বা চেঞ্জ হবে তো সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু ট্রাই করো ঠিক আছে লজ্জার কিছু কারণ নেই সবাই সব উত্তর জানবে এটাও ঠিক নয় তো সেক্ষেত্রে সবাই কিন্তু ট্রাই করো ঠিক আছে চলো কোয়েশ্চান নাম্বার সিক্স স্ট্যানলি মিলার নাম শুনেছো তোমরা মিলার আর উড়ের পরীক্ষাটা আমরা পড়েও ছিলাম তো পরীক্ষা কি সমর্থন করে দেখো আবায়জেনেসিস তত্ত্ব নাকি বায়োজেনেসিস তত্ত্ব পেনজেনেসিস তত্ত্ব নাকি রাসায়নিক তত্ত্ব হাইড্রোজেন যেটা অনুপাতে নেওয়া হয়েছিল এবং এটা কেমিক্যাল রিয়াকশন করিয়ে এখান থেকে অ্যামাইনোসিড বা বিভিন্ন রকম জৈব যৌগ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল তো এই পরীক্ষাটা হচ্ছে মিলার উড়ে অ্যাকচুয়ালি এখানে দু একজনের নাম দেওয়া রয়েছে দুজনের নাম হতো স্টেনলি মিলার আর উড়ে তো দুজন হচ্ছে কি তারা যুগ্মভাবে এই পরীক্ষাটা করেছিল সেটা ছিল অ্যাবায়জেনেসিস তত্ত্ব ঠিক আছে কোন পরীক্ষাকে সমর্থন করে আর কি অ্যাবায়জেনেসিস তত্ত্বটাকে সমর্থন করে অপশান এ হয়ে যাবে এখানে সঠিক চলো কোয়েশ্চান নাম্বার সেভেন এটাও তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছিল তো দেখো কোয়েশ্চান নাম্বার সেভেন কি বলছে হার্ড ইউনবার্গ তত্ত্ব কোনটির ব্যাখ্যা দেয় জেনেটিক ড্রিফ্ট নাকি জেনেটিক ইকুইবেরিয়াম নাকি জেনেটিক কম্প্যাটেবিলিটি নাকি কোয়েশ্চান অপশান ডি জেনেটিক কোড কোনটা হবে উত্তর একদম সঠিক বলেছো তোমরা জেনেটিক ইকুইবেরিয়াম তোমাদের বলা হয়েছিল যে এই যে তোমার দুটোর হচ্ছে কি এল এর ফ্রিকুয়েন্সি সবসময় কি হবে আমরা দেখতে পাই যে যদি তারা হচ্ছে কি তোমার সবসময় একটাই বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করবে অর্থাৎ জেনেটিক ইকুইবেরিয়াম এই মানে তোমার তথ্যটাকে ব্যাখ্যা দেয় অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর চলো কোয়েশ্চান নাম্বার এইট এটাও আমরা পড়েছিলাম যে কার মাধ্যমে সিম্পেট্রিক স্পিসিয়েশন ঘটে থাকে ঠিক আছে কার মাধ্যমে সিম্পেট্রিক স্পিসিয়েশন আমরা দেখতে পাই জিনগত পৃথকীকরণ নাকি আন্তঃপ্রজাতি জনন নাকি ভৌগোলিক পৃথকীকরণ নাকি জননগত পৃথকীকরণ জননগত ভাবে পৃথকীকরণ ঘটলে আমরা কি দেখতে পাই সিম্পেট্রিক দেখতে পাই এলোপেট্রিক এর ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছিল জিওগ্রাফিক্যাল আইসোলেশন বলা হয়েছিল তাই না তো সেক্ষেত্রে সিম্পেট্রিক এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল কি যে যখন রিপ্রোডাকটিভ আইসোলেশন ঘটে কোন একটা পপুলেশনের মধ্যে স্পিসিসগুলো যখন হচ্ছে কি তারা জননগতভাবে পৃথক হয়ে যায় তখন যে স্পিসিয়েশন তৈরি হয় বা সৃষ্টি হয় তখন তাকে আমরা কি বলি সিম্পেট্রিক স্পিসিয়েশন অপশান ডি হয়ে যাবে এখানে সঠিক উত্তর 
আচ্ছা এই তো একটু আগেই বললাম আমি সেটাই এখানে রয়েছে দেখো কোশ্চেন নম্বর এটা হবে নাই কার মাধ্যমে এলোপেট্রিক স্পিসিয়েশন ঘটে থাকে তো স্থানের পৃথকীকরণ অপশান এ অপশান বি অভিযোনগত বিকিরণ অপশান সি ভৌগোলিক পৃথকীকরণ অপশান ডি জননগত পৃথকীকরণ কোনটা করেছো তোমরা ভৌগোলিক একটু আগেই বললাম যে যখন হচ্ছে কি তোমার জিওগ্রাফিক্যালি আইসোলেশন ঘটবে জিওগ্রাফিক্যালি আইসোলেশন ঘটবে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্ন কারণে তাই না দুটো একটা মূল ভূখণ্ড যদি কোনো কারণে এখানে বিভক্ত হয়ে গিয়ে দুটো আলাদা ভূখণ্ডতে পরিণত হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে মূল যে হচ্ছে কি তোমার পপুলেশান থেকে এখানে দুটো আলাদা হয়ে গেল তখন হচ্ছে কি এখানে যে স্পিসিয়েশন তৈরি করবে তাকে আমরা কি বলবো অভিয়াসলি অ্যালোপেট্রিক স্পিসিয়েশন আচ্ছা আমি তোমাদেরকে বলে দিই এই জিনিসগুলো কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে হ্যাঁ কারণ এগুলো হচ্ছে পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা অ্যালোপেট্রিক বলো সিম্পেট্রিক বলো এগুলো কিন্তু অনেকেই ভুল করে কারণ আজকে তোমরা জেনে নিলে দুদিন পরে দেখবে প্র্যাকটিস না রাখলে আবার হচ্ছে কি যে কেসে ভুলে যায় ঠিক আছে কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো বারবার হচ্ছে পরীক্ষার জন্য দেয় তো সেক্ষেত্রে মনে রাখবে যে সিম্পেট্রিক স্পিসিয়েশনটা হচ্ছে কি তোমার রিপ্রোডাকটিভলি আইসোলেশনের কারণে ঘটে অর্থাৎ জননগত পৃথকীকরণ আমরা দেখতে পাই চলো এবার হচ্ছে এই কোশ্চেন নাম্বার আমরা টেনের দিকে চলে যাচ্ছি দেখো ঠিক আছে কোশ্চেন টেন কোশ্চেন টেন কি বলছে দেখো রাসায়নিক বিবর্তন মতবাদ কি হলো উচ্চতাপ সহযোগে জল বায়ু ও মাটির আন্তক্রিয়া অপশান বি রাসায়নিক বস্তুর উপর সূর্যালোকের প্রতিক্রিয়া অপশান সি উপযুক্ত পরিবেশে রাসায়নিক বস্তুগুলির সংযোগ অপশান ডি রাসায়নিক বস্তুগুলি স্ফটিকে পরিণত হওয়া তো এখানে আমাদের যেটা বলেছি হম বলো কি বলছো সি বলছো তাই তো হ্যাঁ যেহেতু এখানে কেমিক্যাল ইভলিউশন কথা বলছে রাসায়নিক বিবর্তন বাদ তো সেক্ষেত্রে অভিহাসলি দেখো অপশান সি যেটা বলছে যে উপযুক্ত পরিবেশে রাসায়নিক বস্তুগুলি সংযোজন এটাই হবে ঠিক আছে একটু ভালো করে কোশ্চেনটায় পড়লে কনসেপ্ট থাকলেই এটা কিন্তু তোমরা পারবে যে পরিবেশে রাসায়নিক বস্তুগুলির সংযোজন সেটাই হচ্ছে কি তোমার রাসায়নিক বিবর্তন মতবাদের মূল ভিত্তি ঠিক আছে চলো কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন কি ছিল কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন জীবনের উৎপত্তি রাসায়নিক তত্ত্বটি প্রস্তাব করে মানে আমাদের যে লাইফ অরিজিনেটেড হয়েছে তো সেটা দেখো তার রাসায়নিক তত্ত্বটি কে প্রথম হচ্ছে প্রস্তাব করে অপশান এ অপারিন বি মিলার ও ফক্স আচ্ছা অপশান সি হচ্ছে ওয়াটসন আর মেলভিন অপশান ডি যেটা মিলার আর ওয়াটসন এটা তোমরা সবাই বলে দিয়েছো আমি কোশ্চান পড়তে না পড়তেই দেখো অপশান এ হয়ে যাবে তোমার সঠিক উত্তর তো সেক্ষেত্রে একটু জিনিস তোমাদেরকে বলা হয়েছিল যে অপারিন হচ্ছে কি তোমার অপারিন ছিল হচ্ছে কি কি ছিল কোয়াসার্ভেট মডেল আর হেলডেন হচ্ছে তোমার হোটেল উৎসুক এই দুটো জিনিস তোমরা মনে রাখবে ঠিক আছে কোনোভাবেই এগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমার যারা কলাম দিক বা যাই দিক না কেন কোশ্চান যাই দিক নেই তোমরা পারবে আশা করি অপারিন হচ্ছে কি তোমার কোয়াসার্ভেট মডেল আর হেলডেন হোটেল উৎসুক চলো কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ কি ছিল দেখো কোশ্চেন নম্বর টুয়েলভ দেওয়া ছিল যে জৈবিক প্রজাতির প্রজাতি ধারণায় মানে বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্ট কোনটি প্রাসঙ্গিক নয় তো অপশান এ দেখো শঙ্করায়ন অপশান বি প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন অপশান বি প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী অপশান ডি জিনপুল ঠিক আছে কোনটি হচ্ছে দেখো বায়োলজিক্যাল স্পিসিয়েশন কনসেপ্টের জন্য একদম ঠিক তো এক্ষেত্রে হচ্ছে কি শঙ্করায়ন ব্যাপারটা হচ্ছে কি বায়োলজিক্যাল কনসেপ্টে প্রাসঙ্গিক প্রাসঙ্গিক নয় আর এটা তো তোমরা জানো যে রিপ্রোডাক্ট বলে আইসোলেশন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে বায়োলজিক্যাল বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্টটা দাঁড়িয়ে রয়েছে যে তথ্যের উপর সেটা হচ্ছে কি তোমার প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ একটা স্পিসিস আমরা তখনই তাকে বলবো রিলেটেড স্পিসিসের সঙ্গে যদি আমরা মেটিং করাই তো যখন ভাবেল গ্যামেট তৈরি হবে তখনই আমরা বলবো যে দে আর বোথ সেম স্পিসিস এটা আমরা আমরা এই থিওরি পড়ানোর সময় বলেছিলাম আজকেও বললাম তোমরা সবসময় মনে রাখবে তাহলে এখানে হচ্ছে সংক্রান্ত ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে ইনক্লুড নয় বাকিগুলো কিন্তু বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্টের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে চলো কোশ্চেন নাম্বার থার্টি কোন যুগে প্রক্রিয়টিক জীবের উৎপত্তি ঘটে এটা হচ্ছে তোমার টাইম টেবিল যেটা বলা হয়েছিল সেখানে তো সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়টিক জীবের উৎপত্তি ঘটে 
पेलिओजिक आर्किओजिक सिनोजिक और हे कि तुम्हारे कि प्रोटेरोजिक तो से क्षेत्र में कौन उत्तर है प्रोक्रिओटिक जीवन हाँ जरा आर्किओजिक बोलो तर सठीक बोलो एट मना रखे परीक्षा प्रश्न दे घूरिए फिरिए तो प्रोक्रिओटिक जीवर उत्पत्ति घटे एट गया है आर्किओजिक जुगे एट घटे ये कि चलो क्वेश्चन नम्बर फोर्टीन देखो क्वेश्चन नम्बर फोर्टीन जेटा बोल से जे बर्तमान समय कौन जुगे अंतर्गत मैं आप बर्तमान जो बाँसि बेचे आन जुगे अंडारे रही चलते ना कि मेसोजयिक ना पेलिओजयिक ना प्रोटेरोजयिक ना कि सिनोजयिक ये सबा आशा करी पार्ब हाँ सिनोजयिक ये सबाई तुम्हारा पार्बे जानी जेटा एन सिनोजयिक जुगे बसबाज कर ठीक है चलो एबारे कि देखो लास्ट क्वेश्चन जुलजिर जो इवल्यूशन एडप्टेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन तो क्षेत्र में आज के जुलजी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखो भिन्न भौगोलिक अंचले बसबाजी निकट सम्पर्क जुक्त प्रजातिगुलो के देखो दिए देखो भिन्न भौगोलिक अंचल ए संगे बोले दीजिए निकट सम्पर्क जुक्त प्रजातिगुलो सीमपेट्रिक ना एलोपेट्रिक ना पैरापेट्रिक ना कि पेरिपेट्रिक जिकलरेडी बुझते पंद्रह क्वेश्चन छो जुलजी थे आशा करी तुम्हारा सबा बुझते ठीक है कारो को समस्या नहीं जैक आज के रविवार मन हमले मन प्रेजेंट कम आज गड़े देखी टोटी फाइव प्रेजेंट थे क्योंकि आज के देखते तेर जन जैक देखो टैक्सोनोमी थे आज के प्रथम हो देखो त्रिशे त्रिस पे से हे देखो मनोरंजन तै तो मनोरंजन बर देखो ये प्रथम होम्बर हो देखो सौमित्र भौमिक तीन नम्बर हो तुम देखो नासरी नासरी नाच हाँ सर अच्छा देखो तेल एर कि तुम फार्स्ट सेकेंड थार्ड हो बाकी जे तुम एखे लिस्ट रही है तुम्हारा देखे नाओ सवार नाम बोले क्वेश्चन एनसार और डिसकस होना तो आगे जो प्रथम से द्वित ए तृत्य नाम बला है बाकी निजे स्कोरगुल देखे ले चलो एखे अच्छा चौबीस पे दो जन जुग्म थार्ड हो डिबेंदू रही है और सेकेंड हो दो जन ठीक है नासरिन और हे कि तुम्हार सौमित्र जैक चलो एवे चले आसि सरसि कोश्चने कि कोश्चन छो देखो तो एखे कोश्चन नम्बर वन जो छो टेक्सोनोमी शब्दी जो बुते व्यवहित कर नाम कि थिरि अफ एलिमेंट डी लाभ बोटनिक अपशन बी रही देखो फैमिलीज अफ फ्लावरिंग प्लैंड अपशन सी स्पीसिस प्लान्टाराम अपशन डी जेनरा प्लान्टाराम तो क्षेत्र में अपशन बोलतेपशन ए हे बाकी क्यों बोलो तुम्हारा बाकी उत्पत्ति अभिव्यक्ति जनित सम्पर्क गुरुत्व फायलोजेंटिक तो फायलोजेंटिक बेपार्ट 
যে সিনেমিন আছে বা ক্লাসিফিকেশনে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কি তোমার জানো অপশন বি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর জাতি জনিগত সিনেমিন না যেটাকে আমরা বলে থাকি ফাইলো ফাইলোজেনেটিক বি ক্লাসিফিকেশন ফাইলোজেনেটিক সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন হ্যাঁ তাহলে এই জন্য অপশন হয়ে যাবে কি বি টাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর চলো এবারে কৃত্রিম সিনেমিন আসের একজন সাইন্টিস্টের নাম বলো যে কৃত্রিম সিনেমিন আসের সঙ্গে জড়িত কেরোলাস লিনিয়াস অ্যারিস্টটল সব কয়জন এই কৃত্রিম কেরোলাস লিনিয়াস অ্যারিস্টটল আচ্ছা ন্যাচারাল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনের সঙ্গে জড়িত বেনথাম হুকা তোমরা জানো আর জাতি জনিগত হচ্ছে কি তোমার বলো অ্যাংলার প্লান্টল তাক্তাজান হাচিনসন এরা যুক্ত রয়েছে এগুলো মন নাম মনে রাখবে তোমরা চলো কোশ্চেন নাম্বার 3 তো এটা তোমাদেরকে বারবার পড়ানো হয়েছিল তোমরা পারবে যে শ্রেণীবিন্যাসের যে পরপর ধাপগুলো যেটাকে আমরা হায়ারার্কি বলি তো সেটা কোনটা হবে তো তোমাদের অপশন ডি হুম আমি আবার আজকেও বলে দিচ্ছি দেখো রাজ্য পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি ভালো করে মুখস্থ করে নেব কি বললাম রাজ্য পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ আর হচ্ছে কি প্রজাতি এই সাতটা বেসিক ইউনিট রয়েছে হায়ার কি ক্ষেত্রে তো তোমরা কি কোনটা বলছো বলো অপশন ডি অপশন ডি আচ্ছা জগৎ পর্ব ঠিক আছে শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতি হ্যাঁ অবভিয়াসলি অপশন ডি হয়ে যাবে সঠিক সঠিক তাই না তো অপশন ডিটা কিন্তু সঠিক বাকিগুলো কিন্তু একটু মিলিয়ে নিবে কারণ এই সিকোয়েন্সটা না জানলে তোমরা কিন্তু ভুল করে দিবে তাই না তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি অপশন ডিটাই কিন্তু সঠিক হয়ে যাবে চলো কোশ্চেন নাম্বার ফোর দ্বীপদ নামকরণ হলো তো তোমাদের এটা বলা হয়েছিল যে দ্বীপদ নামকরণের ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা বলি বাইনোমিয়ার নমেন প্লেজার তো এখানে দুটো জিনিস থাকবে এটা জেনেরিক এপিথেট গোনার প্রজাতি জেনেরিক এপিথেট আর এটা হচ্ছে কি স্পেসিফিক এপিথেট গোনার স্পিসিস তো সেক্ষেত্রে দেখো কোনটা তাহলে হবে উত্তর অপশন বি হ্যাঁ অপশন বি একটি বিজ্ঞানসম্মত নাম দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত হবে একটি গণ আর এটা হচ্ছে প্রজাতি এটা জেনেরিক এপিথেট এপিথেট আর এটা স্পেসিফিক এপিথেট চলো আর যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে হু ইজ দ্য ফাদার অফ বাইনোমিয়া নমেন প্লেজার তাহলে কি বলবে उल्टो भाव बस ले प्रथम इंडिका मेरा सठीक চলো কোশ্চেন নাম্বার 6 নিচের কোনটি সঠিক ঠিক আছে নিচের কোনটি সঠিক তো সে ক্ষেত্রে কিছু অপশন রয়েছে দেখো এখানে যে 1790 খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম স্পিসিস প্লান্টের নাম প্রকাশিত হয় অপশন বি আধুনিক যুগে বিরাট জীববৈচিত্র্যের শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব হয়েছে অপশন সি লিনিয়াস প্রবর্তিত শ্রেণীবিন্যাসের সাতটি হায়ারার্কি ছিল অপশন ডি গ্রিন জেনারেল প্লান্টের নাম পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ফার্স্ট পয়লা মে सर्वप्रथम स्पीसी प्लान प्रकाशित है क्लिफिकेशन बोलते 
ঠিক আছে কিউ আমরা কোন সাইন্টিস্ট কিবে রাই বর্তমানে প্রায় অনুমান করা হয় 3 কোটি প্রায় আছে স্পিসিজ আর কি তার মধ্যে আমরা 1.8 মিলিয়ন অফ দি জানি মোটামুটি ভাবে ইয়েস ইয়েস অর্থাৎ হচ্ছে কি আমরা কোনো ভাবেই শ্রেণীবিন্যাস কে কিন্তু সঠিক ভাবে সাইন্টিফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারিনি বা পারবও না তার কারণ হচ্ছে কি এখনো পর্যন্ত আমরা অনেক স্পিসিজ এর ধারণা আমাদের কাছে নেই তো সে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো না যে আধুনিক যুগে আমরা সব কমপ্লিট করে ফেলেছি আর তারপর থাকলো যেটা সেটা হচ্ছে কি জেনারেল প্ল্যান্টারাম পুস্তকটি ওই একই কার ধারা কাছে হচ্ছে হয়েছিল সতেরোশো তিপ্পান্ন হবে না তো সেক্ষেত্রে অপশান সিটা কিন্তু সঠিক যে লিনিয়াস যেটা হায়ার কি করেছিলেন তো সেখানে সাতটা ধাপ ছিল ধাপটার কথা আমরা তো বললাম রাজ্য পর্ব শ্রেণীবর্গ গত্রগণ প্রজাতি অপশান সি হয়ে যাবে এখানে সঠিক উত্তর চলো কোশ্চান নাম্বার সেভেন কোশ্চান নাম্বার সেভেন যেটা ছিল দেখো জাতি জনীগত পরবর্তীকালে দুটি আমরা যখন লিনিয়ার হায়ার কি ধরি তখন অলওয়েজ আমরা সাতটা ধাপই কনসিডার করি পরে দুটো ধাপ অ্যাড হয়েছিল ঠিক কথা কিন্তু আমরা সবসময় সাতটা ধাপই কনসিডার করি আমরা লিনিয়ার হায়ারটির ক্ষেত্রে পরে যেটা এখন হয়েছে টোয়েন্টি ফোর স্টেপ বোধ হয় কিন্তু এখানে তো বলেছে লিনিয়াস প্রবর্তিত प्रवर्तित कर ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এখানে অপশান সি ধরতে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে লিনিয়াস প্রবর্তিত সেমিনাসে হার কি সাতটাই মানে প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করার পরে সেটা কিন্তু পাবলিশ হয়েছিল সাতটা নামে তুই বললাম বুঝতে পারলে তাই হচ্ছে কি বলা রয়েছে কিংডাম ফাইলাম ক্লাস অর্ডার ফ্যামিলি জেনা স্পিসিস বুঝতে পারলে তো এটাই হচ্ছে এগুলোকে আমরা টেক্সা বলি প্রত্যেকটাকে একটা করে তো এটা তোমরা অপশান সি করলে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে তাই বলা রয়েছে বোঝা গেল কোনটা হবে যেমন ছিলাম <laughs> আচ্ছা কেউ কি আমাকে বলতে পারবে যে 
बेंथम हुकर पर दवा अमी बोल चिला तो बेंथम हुकर कौन बोली लिखे चे बेंथम ओ हुकर जेनेरा प्लांटेरा हम्म क्या बोलते बार सर जेनेरा प्लांटेरा तो बता बेंथम हुकर है बोटा कैरलस के नियम बोधे हो बेना पर इतना बता बेंथम बी एक तो बेंथम हुकारी हो बे मुना है जेनेरा प्लांटेरा मुझे ची बेंथम हुकर इतना किंतु आम्रा अकने भूल करें ची आर कैरलस के नियम से जेक दो बुई चिलो की की चिलो बोलो दे सिस्टम ने चुरी आर आर चिलो अच्छे की तो मार इतना अच्छे की बेंथम हुकर तो सिस्टम अ प्लांटेरियम � स्पीशीज़ प्लांटर हैं, स्पीशीज़ प्लांटर हैं। एक अच्छी कैरोला सीनियर्स। देखो, हमें ये खाने लिखे दिलाम, जिन्हें इसको भालो करे पोड़ बे, कारण उन्हें अक्सर में गुलिया जाए, ताले सिस्टम है ना चुरी, यार अच्छी की तो हमारे स्पीशीज़ प्लांटर हैं। ये दो तो अच्छी कैरोला सीनियर्स, बेंथा तुम्हारे अच्छी की प्लांजेन फैमिलियन होती है एंगलर और हाचिंसन होती है कि तुम्हार टेक्सोनोमी ऑफ़ द फ्लावरिंग प्लांट्स भाला कोड़े पोड़ बे ठीक है चेक लो घुरिये प्रिय किंतु बहुत जगह है तुम्हारे दर के पोस्ट पुड़ी का पोषण आस्ते पारे बाकी जिगासा कोत्ते पारे भाई बाटे बाते तो इसे एट ताई तो क्वेश्चन नंबर एट हाँ तो ये खाने आईसीबी है नेटा सुबह ही आशा करी तो हमारा जानो इंटरनेशनल कोडो बोटानिकल नमन बोटानिकल नमन क्या चे अच्छा ये टाइप टू पर तो मानो चीज़ की टू चेंज हुई चे ये खाने इंटरनेशनल कोडो बोटानिकल नमन क्लेचर फॉर एल्गी फंगी तारबोट चीज़ की ताले बोर्टोमाने होच्छ कि कुछ चेंज हुए चे कि वो लाम इंटरनेशनल कोटो बोटानी के लिए मैंने प्लेजर फॉर एल्गी फंगी ब्रायपर ट्रेडोपाइड एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है जे तो सेकेंडरी टाइप उन्हें मोने रख भी तो हमने ठीक है जे कारण एक टू होच्छ कि जू मैंने जुक्त हुए चे टाइम चलो नेक्स्ट अच्छा ऑप्शन बी बोलते हैं स्टेनिंग ने ऐसे जो दी सुधु मात्रों अंगो संस्थान बहुत सी इष्टो बहुत होए ताकि बोले अल्फा टेक्सोनोमी ऑप्शन सी बोलते हैं कोरोस्पोर संप्रोग जुटो को एक टी पौधा दी गई नहीं है गोठी तो गोष्टी के गोत्रों बोले ऑप्शन डी जीवे नाम करों ने दोनों पौधा तीन नामे दूसरी पौध अच्छा बोले दीछी देखो तो अबशन डी टाइम सर्वतोई सठी कारण नामकरण बन और प्रजाति व्यवहार कर दीपद नामकरण बला है एकदम सठीक तो एबारे प्रथम दिक दिखे जा प्रथम जेटा बोल जे एखने की तुम श्रेणीबिन्य तत्व एवं व्यवहार ही हलो टेक्सन तो तुमरा एक टू आमा के बोलो जब पहले दिन आमी जोखोन पढ़ी है चिलाम जब टेक्सोनोमी तो आम्रा तीन टेक आज कोडे थाई एक टा कोडे था कि उसे कि तुम्हारा आईडेंटिफिकेशन बस मनाक्तो करो आईडेंटिफिकेशन बस सुनाक्तो करो तार पढ़ो उसे कि नोमेन क्लेचर बा नाम करो तार पढ़ बोला है चिलो क्लासिफिकेशन � सेनी बिना स्तोत्र टाके ही माने थ्योरी पढ़े था कि या तार प्रैक्टिकल पढ़े था तले इटा की किंतु सोठी इटा सोठीक ना तले इटा ही किंतु उत्तर ऐ जावे सोठी तो है ना अच्छा ऑप्शन है साबे क्या मैं खाने सोठी बोले चला कोनो भावे आवार धरोना जे डी बोले चला तले उत्तर किंतु ये खाने इटा ही भूल � कौन 
गोत्र संरक्षित ध्वस कर অপশন সি বলছে যে উদ্ভিদ নমুনাকে ঔষধ প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা হয় অপশন ডি যে উদ্ভিদ নমুনাকে বাগানে চাষ করা হয় তাহলে তোমাদের কোনটা মনে হচ্ছে এ অপশন এ টাই হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে আমরা যারা টেক্সোনমি পড়াশোনা করি তারা মূলত কি করে করা হয় না ওরা হচ্ছে কি ওই নমুনাটাকে নিয়ে আসে নিয়ে এসে যারা হারবিয়াম করে সংরক্ষিত করে রাখে ওটাকে আমরা মূলত কি বলি টাইপ স্পেসিমেন বলি তাই না তারপর টাইপ আগে ভাগ আছে হলো টাইপ ইলেকট্রো টাইপ এর টাইপ সিন টাইপ এর অনেক ভাগ রয়েছে তো সে ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে মূলত টাইপ স্পেসিমেন বলে থাকি তাকেই যাকে যে আমরা কি করি হারবেরিয়াম করে ওটাকে প্রিজারভেশন করি তো এটা অপশন এ হয়ে যাবে সঠিক চলো क्वेश्चन নাম্বার 11 অগ্রাধিকার বা প্রিন্সিপাল অফ প্রায়োরিটি বলতে আমরা কি বুঝি এটাও তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছিল যে যখন হচ্ছে কি আমরা দ্বিপদ নামকরণ করে থাকি ঠিক আছে কোন সায়েন্টিস্ট যখন ওই নামটাকে পাবলিশ করে ঠিক আছে তার নামটাই হচ্ছে কি সর্বত ভাবে সিদ্ধ ঠিক আছে যদি সেটা এফেক্টিভলি পাবলিশ করে থাকে সে তো সেক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার মানে যে ব্যক্তিটা সতেরোশো তিপ্পান্ন সালের পরে ঠিক আছে অর্থাৎ দ্বিপদ নামকরণের যে তথ্যগুলো হচ্ছে কি পাবলিশ হয়েছিল তারপরে যারা হচ্ছে করেছে তার প্রথমে যিনি করবেন তার নামটাকেই অগ্রাধিকার হিসাবে নেওয়া হয় তো যাই হোক আমি এটা থিওরিটা বললাম এবারে অপশানগুলো দেখো অপশান এ বলছে সর্বপ্রথম দেওয়া বৈধভাবে প্রকাশিত নাম অপশান বি বলছে সতেরোশো তিপ্পান্ন সালের আগে দেওয়া দ্বিপদ নাম অপশান সি বলছে গোত্রের নাম অনুযায়ী গণের নাম অপশান ডি বলছে প্রথম বিজ্ঞানী নাম যা দ্বিপদী নামকরণের পরে লেখা হয় তাহলে কোনটা তোমাদেরকে এই যে বলেছিলাম যে ইফেক্টিভলি পাবলিশ করতে হবে তাহলে অপশান এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর ঠিক আছে কিন্তু এটা হতো কিন্তু এটা বলেছে আগে পরে হলে হতো কিন্তু আগে যেহেতু বলে দিয়েছে যেন এটা ভুল তাহলে সর্বপ্রথম দেওয়া বৈধভাবে নাম নাম প্রকাশিতকে আমরা কি বলি অগ্রাধিকার প্রায়োরিটি বলে থাকি বা অগ্রাধিকার বা প্রায়োরিটি বলে থাকি যাই হোক এবার আমরা কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভের দিকে চলে যাব যাবো ও এটা তো আমরা বলে দিয়েছি যে তার ফ্যামিলিজ অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট পুস্তকের রচনা নামে উত্তর কি হবে জন হাচিনসন তাই তো জন হাচিনসন জন হাচিনসন ওকে জন হাচিনসন আচ্ছা জন রে জিনিসটা মনে রাখবে ইনি হচ্ছে কি তোমার স্পিসিস বা প্রজাতির নামকরণ করেন ঠিক আছে স্পিসিস বা প্রজাতি নামকরণ করেন বেন্থাম হুকার তো তোমরা দেখলে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশান করেছেন ন্যাচারাল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশান আর তাক্তাজান তো তোমরা দেখলে যে এটা ফাইলোজেনেটিক ক্লাসিফিকেশানের সঙ্গে জড়িত ফাইলোজেনেটিক ক্লাসিফিকেশান ঠিক আছে আজকে যে নতুন যে পায়েল জয়েন করলে ক্লাস করছো তো নাকি দুজন পায়েল আছে ক্লাস করছো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছো তো হ্যাঁ বুঝতে পারছি স্যার হ্যাঁ তুমি থিওরি গুলো দেখে নিবে হ্যাঁ থিওরি গুলো হচ্ছে কি টেলিগ্রাম গ্রুপে দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ তো সেই ভিডিও গুলো মানে ভিডিও গুলো আর নোটস গুলো পেয়েছো তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি পেয়েছি স্যার পুরো টাইম করে দেখে নিও হ্যাঁ কিছু করার নেই তুমি দেখে নিও हावड़ा 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া আর এটা হচ্ছে দেখো ভি এল কে হারবেরিয়াম রাশিয়া আর ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন নখনো মানে লখনৌ ইন্ডিয়া তাহলে কোনটা হবে উত্তর ইংল্যান্ড যেটা কিউ এটা যে পৃথিবীর বৃহত্তম হারবেনিয়াম কোয়েশন নাম্বার চোদ্দ দেখো আদর্শ হারবেরিয়াম সিটের আকৃতির মাপ কতটা হওয়া উচিত তো এটাও তোমাদেরকে বলা হয়েছিল যে এটা এটা যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে কি অপশন বি ঠিক নয়ডিং টু তোমার কি বলে আমরা যেটা বলে থাকি আরে মনে পড়ছে না গো ওই যে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সঙ্গে যে যারা যুক্ত বিএসআই অ্যাকর্ডিং টু বিএসআই বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে মানে তাহলে এটাই করব তো 26:42 করব তো यस 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 26:42 আচ্ছা ঠিক আছে তো এটা হয়তো কোনো কোনো জায়গায় লেখা থাকবে 42.5 ও লেখা থাকে তো সেটাই তোমরা করবে ঠিক আছে মানে দেখবে 26 আর 42 এর কাছাকাছি কোনো সংখ্যা থাকলে সেটাই করবে ঠিক আছে আমাদের একটা এই যে বললাম বিএসআই টিম এসেছিল আমাদের কলেজে এটা হচ্ছে তোমার মানে কি বলে ওটাকে হচ্ছে এটা একটা তোমার কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন দেখো দিগুচ্ছ কুঙ্কেশ্বর বা ডাইডেল ফাস কোন গোত্রের বৈশিষ্ট্য দেখো ফেবেসি রুবিএসি সোলানেসি নাকি মালভেসি দেখো ফেবেসি বলা হয়েছিল ফেবেসির ক্ষেত্রে তোমাদেরকে বলা হয়েছিল নাইন প্লাস ওয়ান ওরিয়েন্টেশন তাই না মনে করো যে একটা হচ্ছে আলাদা থাকবে বাকি নটা হচ্ছে কি একসঙ্গে হচ্ছে কি থাকবে তাই না তো এই যে ওরিয়েন্টেশনটা হচ্ছে কি নাইন প্লাস ওয়ান কন্ডিশনে থাকে কিন্তু যাই হোক এদের কিন্তু এই যে নাইন প্লাস ওয়ান মানে দুটো হচ্ছে কি তোমার আলাদা ব্রাঞ্চ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না তো সেক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে কি ডাইডেল ফাস দেখা যায় ফেবেসি ফ্যামিলিতে ঠিক আছে ফেবেসিতে আমরা ডাইডেল ফাস বা দিগু দিগুচ্ছ কুঙ্গেশ দেখা যায় আর যদি এটা এটা যে যদি ইয়ে মনোডাইল ফাস হতো তাহলে কি হতো মনোডাইল ফাস হলে মালভেসি হতো তাই না মনোডাইল ফাস হলে মালভেসি হতো মিচেলা চম্পাকা চাপা তাই না চাপার ক্ষেত্রে দেখা যায় বা হচ্ছে কি তোমার সাইট্রাস এর ক্ষেত্রে দেখা যায় সাইট্রাস সাইট্রাস এর ক্ষেত্রে দেখা যায় বুঝতে পারলে সাইট্রাস এর ক্ষেত্রেও দেখা যায় চলো এটা ছিল তোমাদের হচ্ছে কি দেখো টেকসোনমি থেকে বোটানি থেকে এবার আমরা চলে আসছি ফিজিওলজি থেকে দেখো তো ফিজিওলজিতে তোমাদের যেটা ছিল স্কিন অ্যান্ড বডি টেম্পারেচার রেগুলেশন তো আমি তোমাদেরকে বলে দিই কোয়েশনটা একটু টাফ ছিল তার কারণ হচ্ছে কি তোমাদের ম্যাক্সিমাম কোয়েশনটা আমি প্র্যাকটিস করে দিয়েছিলাম তাই না যেদিনকে থিওরি পড়ানো হয়েছিল থিওরি দিনই কোয়েশ্চানগুলো প্র্যাকটিস করে দেওয়া হয়েছিল তো তাছাড়া আমি কিছু কোয়েশ্চান দেখো ইংলিশ ভার্সন থেকে নিয়ে সেগুলোকে আবার ট্রান্সলেট করে তোমাদেরকে দিয়েছিলাম যাতে তোমাদের প্রিপারেশনটা আরো বেটার হয় তো যাই হোক তো এটা দেখো দেখো প্রথম হয়েছে নাসরিন নাসরিন হচ্ছে কি প্রথম হয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে দিবেন্দু হচ্ছে দ্বিতীয় হয়েছে আর তৃতীয় হয়েছে দেখো পিঙ্কি ঠিক আছে পিঙ্কি সাউ তো বাকি যাদের রয়েছে নাম তোমাদের নাম বলতে পারলাম না দুঃখিত আমি তোমরা দেখে নাও তোমরা অনেক চেষ্টা করেছো এখানে আর কোশ্চানটাও কষ্ট ছিল ঠিক আছে তো যাই হোক তোমরা হচ্ছে কি অনেকটাই চেষ্টা করেছো চলো আমরা কোশ্চানের দিকে যাই এবারে তো কোশ্চান ওয়ান যেটা দেওয়া ছিল যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে আমরা কি বলি ঠিক আছে তাপমাত্রার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে কি বল করেছো তোমরা বলো সরাসরি উত্তর হয়ে যাবে থার্মোলেগুলেশন 
ঠিক আছে এই যে টেকনিক্যাল টার্মটা আমরা বায়োলজিক্যালি বলে থাকি ওটা হচ্ছে কি তোমার থার্মো রেগুলেশন এর মানে হচ্ছে কি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সেটাকে আমরা থার্মো রেগুলেশন বলে থাকি চলো দ্বিতীয় কোন নম্বর क्वेश्चन যেটা ছিল সেটা কি না দা ডাইরেক্ট ট্রান্সফার অফ থার্মাল হিট বিটুইন মলিকিউলস এন্ড অন দা एनिमल বডি সারফেস ইজ কলড বুঝতেই পারছ তার বাংলা মানে এমনটাই হলো কন্ডাক্টর হ্যাঁ তো যখন হচ্ছে কি কোন একটা মলিকিউলস এবং হচ্ছে কি দেখো एनिमल এর যে বডি সারফেস তার মধ্যে যে তাপীয় আদান প্রদান বা স্থানান্তরণ ঘটে তো সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা কি বলি কন্ডাকশন বলি ঠিক আছে কন্ডাকশন অপশন এ হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কোশ্চেন নাম্বার 3 যেটা ছিল যে শরীরের দ্বারা প্রাপ্ত শক্তিকে বলা হয় ঠিক আছে আমরা বলছি দেখো যা এনার্জি প্রসেসড বাই দা বডি ইজ কলড অর্থাৎ আমাদের শরীরের দ্বারা যে প্রাপ্ত শক্তিকে আমরা কি বলি এটা উত্তর হয়ে যাবে কি পটেনশিয়াল এনার্জি আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিই হ্যাঁ যখন হচ্ছে কি স্থির অবস্থায় কোন বস্তু যখন স্থির অবস্থায় থাকে স্থির অবস্থায় থাকলে তার মধ্যে যে এনার্জি থাকে সেটাকে আমরা কি বলি না পটেনশিয়াল এনার্জি বা এটাকে বাংলায় করলে কি হয় বলো দেখি এটাকে বলা হয় স্থৈতিক শক্তি হ্যাঁ স্থৈতিক শক্তি আর যখন গতি অবস্থায় থাকে মশানে থাকবে যখন গতি অবস্থায় থাকবে এটাকে বলা হচ্ছে কি কাইনেটিক এনার্জি বা এটাকে আমরা কি বলি গতি শক্তি ওকে দেখো এই দুটো জিনিস তোমরা সবাই মনে রাখবে যারা মানে ইংলিশটা বোঝো না কম বোঝো তো তাদের জন্য বলে দিচ্ছি তাহলে এইটুকু মনে রাখবে কোনো বস্তু যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন পটেনশিয়াল এনার্জি বা স্থৈতিক শক্তি যখন গতি অবস্থায় থাকে মশানে যখন থাকে তখন কাইনেটিক এনার্জি বা তোমার হচ্ছে গতি শক্তি হিসাবে থাকে তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে স্থির অবস্থায় রয়েছে যেহেতু তাহলে তখন হচ্ছে তার মধ্যে পটেনশিয়াল এনার্জি থাকে আর এটা থার্মাল এনার্জি মানে তাপীয় শক্তি আর হিট এনার্জি মানে যেটা হচ্ছে কি তোমার কোনো হচ্ছে কি তোমার বস্তুকে হিট করলে সেখান থেকে যে এনার্জিটা পেলায় ওটা ধরনের তাপ শক্তি বলতে পারো চলো কোশ্চেন নাম্বার ফোর যে প্যাথোজেনগুলি জ্বর উৎপন্ন করে মানে ফিভার তৈরি করে ফিভার নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটির কারণ হতে পারে ওকে দেখো প্যাথোজেন্স দ্যাট প্রডিউস ফিভার কোজ হুইজ অব দ্য ফলোইং তো এখানে অপশান বলছে দেখো ডিক্রিজ প্রোডাকশন অব ইন্টারলিপিং ওয়ান অপশান বি ডিক্রিজ সেট পয়েন্ট টেম্পারেচার ইন দ্য হাইপোথ্যালামাস অপশান সি কম্পিত করা সিভেরিং অপশান ডি বলছে দেখো রক্তকে রক্তনালীর ভেস ভেসোডাইলেশন মানে হচ্ছে কি তোমার প্রসারিত করা তাই না রক্তনালীকে প্রসারিত করা তো আমি আবার বলছি কোশানটা যে প্যাথোজেনগুলো যেগুলো হচ্ছে কি তোমার ফিভার তৈরি মানে সৃষ্টি করে তো তারা অ্যাকচুয়ালি কি করে ঠিক আছে তাহলে উত্তরটা কিন্তু হয়ে যাবে কি আমি তোমাদের বলে দিই হ্যাঁ কম্পিত করা অপশান হয়ে যাবে সি এরটা তো এটা হচ্ছে কি তোমার ধরো যেমন তোমরা বলতে পারো যে যখন ম্যালেরিয়ার যে তোমার হচ্ছে কি স্পোরোজয়েড যখন আমাদের মধ্যে যখন প্রবেশ করে তো এরা কিন্তু আর বিসি হয়ে আর বিসির মধ্যে গিয়ে যখন প্রবেশ করছে তখন সেখানে সুপনার ডটস তৈরি করে দিয়ে আলটিমেট দেখবে আমাদের তখন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে তো এইভাবেই তোমরা মনে রাখবে হ্যাঁ অপশান সি হয়ে যাবে সঠিক কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ ঘাম ও তাপ ক্ষয়ের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি বিষয়টি সত্য ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে অপশান দিয়েছে দেখো ঘামের মাধ্যমে তাপের শক্তি তোমার হচ্ছে কি প্যারাসিম্পেথেটিক স্নাইপোদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অপশান বি বলছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টি অরণ্যে তাপ হয়ের একটি প্রক্রিয়া যেখানে ঘামে মানে ঘামের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় অপশান সি বলছে প্রচুর ঘামের ফলে তাপ নিঃশেষ হয়ে হয়ে যেতে পারে অপশান ডি বলছে সাধারণ ঘাম অ্যাপোক্রিন গ্রন্থি দ্বারা নিঃসৃত হয় এক্ষেত্রে তোমরা একটু বলো কোশ্চেনটাকে দেখো ভালো করে দিয়ে বলো कार्यकारित बिधि पा पढ़े 
যেটা হচ্ছে সুইট গ্লেন হিসাবে কাজ করে নাকি হলো ক্রিন ছিল না মেরো ক্রাইন ছিল কি ছিল কে বলতে পারবে ठंडा टेम्पारेचर बाढ़े तक शरीर ठंडा कर घम निसरण घटे चलो क्वेश्चन नम्बर सिक्स वस्तुर मध्य The gain or loss of heat as infrared energy between two objects that are not in physical contact with each other is called. Or that two types of energy are available to the two types of energy. So, if the loss of heat is not in physical contact with each other, it is not called. So, what do we say? Radiation. Radiation. Radiation means that you are in physical contact with each other. Means 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 contact with each other. चलो क्वेश्चन नम्बर सेभेन गरम परेश खाप खावान मध्य घमे निम्नोक्त परिवर्तनगुली अंतर्भुक्त अर्थात बोलिमेटाइजेशन टू ए हट एनवायरमेंट इनक्लूड्स द फलोईंग चेन्जेस इन सुएट चलो हाँ देखो मैं जरा बुझे तुम्हारे दी जो बोलते जो आप खूब गरम परेशे थी तो एक्नोडाइजेशन मैं हम मानी ना क्षमता ठीक है तो क्षेत्र में घम निसरण घटे तो क्षेत्र में कमन है से ना कि मोर डायलूट मोर मोर ओलि ना कि डिलेट अनसेट ना कि मोर सोल्टी तो जो हे खूब गरम थी तेल बेसि बेसि मैं बसि परमाणे हे घम निसरण है तेल तक हे से घमे मध्य जे मैं स्क्रेटी मेटेरियलगुल थे तरण कमते थको तो क्षेत्र में अभियसलि जो हे को सल्यूशन मध्य सल्यूटगुल्लो हम कमे तक ताकि लघु द्रवण बी अर्थात डायलूट हमें बोलते परि ते तक अपशन ए हो जाए सठी मोर डायलूट कोश्चन नम्बर एट नीचे को पद्धति एंड्रोथाम द्वारा ठंडा तापम्रा शर गरम करार्ज व्यवहित है ना ठीक है एंड्रोथाम तुम्हारे बला जरा हे कि बडी टेम्पारेचारा के जो परेश सपेक्षे कंट्रोल करते तरह एंड्रोथाम बोली तो ये बोलते जे पद्धति द्वारा देखो एंड्रोथाम ठंडा तापम्रा शर गरम करार्ज व्यवहित करना तो देखो एक देखो पेंटिंग सीभिंग भेसो कन्स्ट्रकशन एट तुम देखो नन सीभिंग थार्मो जेनेस एट तुम्हारा तो देखले कम्पन एट बांगला मान अच्छा एट संकोचन मान कि सर्वोत्तम भाव संज्ञायित कर अर्थात थार्मो रेगुलेशन डेफिनेशन टाइम चेहरे देखो थार्मो रेगुलेशन डेफिनेशन की कार्बन डाइक्साइड मात्रा नियंत्रण अपशन बी ब्लाड सूगार बैलेंस कर अपशन सी तरल नियंत्रण अपशन डी शरीर तापम्रा बजाय रखा मेन्टेनेसारेचर एट बोला थार्मो रेगुलेशन डेफिनेशन चलो क्वेश्चन नम्बर टेन एंडोथाम क्षेत्र सत्य एंडोथाम मान हम एंडोथाम तो देखो अपशन ए बोलते एंडोथाम शरीर तापम्रा स्थितिशील रखते विपाक ताप व्यवहार कर अपशन बी बोलते एंडोथाम साधारण सरिश्रीप और गोचर प्राणी अपशन सी बोलते एंडोथाम शरीर तापम्रा थे जापम्रारा परिवर्तित है अच्छा अपशन डी बोलते एंडोथाम विपाक हार एक्टोथाम तुलन कम तेल को सठी अर्थात देखो एंडोथाम 
शरीर तापम्रा स्थिति रखते विपक तापटा के बहार कर मैं मेटाबलिक जो हिट से यूटिलइ करी हमारे बडी टेम्पारेचर के सब समय रेगुलेट करार्जन और एखे शरि स्ट्रिप्त अभियसलि होना कारण ये कि तुम्हारे मेमेल से एंडोथाम ये हम भूल हो गो और एंडोथाम हमारे परिवेश तापम्रार संगे कन्सटेंट थे परिवर्तित है ना एट भूल हो गो अच्छा ये चैप्टार से जहाँ कि कोश्चन देव हो तरह मध्य कोश्चन का सब चे बी इम्पोर्टेंट ठीक है सब चे बी इम्पोर्टेंट हो दस नम्बर कोश्चन भलोक देखे रख ठीक सब चे बी इम्पोर्टेंट और ये कि हे देखो बंडोथाम विवाह के हार एक टोथाम तुलना बेसि हो क्या कम दिए बेसि हो कोश्चन नम्बर इलेवेन निम्नलिखित तो अभिजानगल मध्य कौन टी एक थाम शरि तापम्रा बृद्धि उत्पन्न कर तापम्रा जो टेन डिग्री बेड़े जाए ठीक है एक भूल कर तो एखे जो टेन डिग्री सेंटिग्रेड जो बेड़े जाए तो हमें एक जो एक्टर थाम कि साड़ा देव एट खूब भलो कोश्चन बुझे मैं प्रैक्टिकल एक कोश्चन मैं बुझे तो पाच जो एक हे एक्टो थाम तो क्षेत्र में जो एक एक्टो थाम हे एंडोथाम नो एक्टो थाम बहरे तापम्रा टेन डिग्री बेड़े गे इट इज स्वेट स्वेट इट इज इट उल एक्सपिरियन्स भेसोडाइलेशन इट उल बिगिन टू सीभार अपशन डी बट उल रेलोकेट टू ए कुलर एंड सेडी एरिया तो कौन टा होगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी टाइप होगा कारण जेहतु वो चीज़ तारा एक तो था हम दे कैन नॉट कंट्रोल दे आर बॉडी टेम्परेचर इन एनी एनवायरनमेंट तो ना तो तारा बॉडी टेम्परेचर टाके बड़ा माने पूरी वेसे सब के बढ़े जाए तो ये जो न तारा निजे की तो � एक्टोथाम जो छायछन्न परेशे गई अवस्था के ओभारकाम कर लक्षण गुरुभूत समस्त अंतर्भुक्त तो मैं मध्य नएसेप्ट नयलाट है प्रभावित गुरुपूर्ण कारण गिटिटी चलो क्वेश्चन नम्बर फिफ्टीन निम्नलिखित परेशगल मध्य कौन सर्वोत्तम परिवा शीतल कर अनुमति दे अनुमति देवे जैक तुम रानिंग आउटसाइड उल लाइट उन्ड ब्लोईंग ठीक है अपशन सी इटा के ठंडा कर दी चलो क्वेश्चन नम्बर सिक्सटीन निम्नलिखित ग्रुपर मध्य कौन सब चे बी तापजनित असुस्थतार संवेदनशील मान देख ग्रुप मध्य सब चेपजनित असुस्थतार जो संवेदनशील हाँ तो जी मान अनुजाई क्लसिफाई कर देखते पा जरा एल्डार पार्सन रही है तरह क्षेत्र में फिट पार्सन तो हम ही ना 
তারপর হচ্ছে কি দোষ জগিং তো হবে না যারা জগিং করে তাদের ক্যাপাসিটি অনেক বেশি থাকে স্টুডেন্ট হবে না যারা এল্ডার পার্সন তাদের ক্ষেত্রে হবে চলো কোয়েশন নাম্বার সেভেনটিন বাষ্পীভবনের ফলে মানে বাষ্পীভবনের বা ইভাপোরেশনের ফলে কি হয় কুলিং <laughs> 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 ডিপেন্ডিং অন দ্য হিউমিডিটি অপশান ডি বলছে নো চেঞ্জ ইন দ্য টেম্পারেচার আচ্ছা এটাও ভালো কোশ্চান তো সেক্ষেত্রে দেখো আমাদের কি বাষ্পীভবন ব্যাপারটা বুঝতে হবে তো বাষ্পীভবনের ডেফিনেশনকে বলতে পারবো ইভাপোরেশন ইভাপোরেশনের ডেফিনেশন মানে যে প্রসেসে কোনো মানে অর্গানিজম বডি থেকে তোমার পরিবেশগত অবস্থা আপনার শরীরে তাপমাত্রার চাপ প্রয়োগ করছে কিনা তা নির্ধারণের সবচেয়ে ভালো উপায় কোনটা ব্যায়ামের পোশাক গুলি নিম্নলিখিত সমস্ত হতে পারে কটন ও লাইন বা অথবা দেখো লাইট ওয়েটিং ড্রাই আর হচ্ছে মিনিমাল এটা পারবে তোমরা কি হওয়া উচিত ব্যায়ামের স্পন্দন কমে যায় চলো তারপর হচ্ছে বলছে দেখো তাপ নিঃসরণের লক্ষণগুলি হল কি হবে ঘাম হয় চামড়া জমাট বেড়ে যায় নাকি এটা হচ্ছে অপশান ক্লেমি স্কিন অর্থাৎ অপশান বিয়েরটাই হবে চলো কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু তাপীয় স্ক্রেম তাপীয় ক্লান্তি এবং হিট স্ট্রোক যেটাকে আমরা বলি নিম্নলিখিত সমস্ত উপায়ে একই রকম মানে অ্যাকসেপ্ট এগুলো মানে চারটা অপশানের মধ্যে কোনটা ছাড়া বাকিগুলো সব একই কারণ তো অ্যাকসেপ্ট বলছে যে দুই কোনটা হবে না দেখো বলছে শরীরের ভেতরে তাপমাত্রা বেশি জল এবং ইলেকট্রোলাইটের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি শরীরের তাপ সঞ্চয়ের পরিমাণ বেড়ে যায় খুব ভারী ঘাম হয় কি হবে এটা ক্লান্তি যেটা বলে হিট স্টোক আর সিমিলার কেননা সব কটাতে তো ইলেকট্রোলাইট এবং ওয়াটার রেডিউস হয় বা বলো তোমরা কি বলছো 
प्रचुर घम मान मन हमशन सी एर उचित ना कि मैंने आघात कार्यकलाप डाउट बुजते चलो कार्य बोला 